നമസ്കാരം സീൽ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വാഹന ഉടമകളിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലടക്കാതെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകി ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ യുവതി കണ്ണൂരിൽ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് എളിയാവൂർ സ്വദേശി പി ഷീബ സവർണാധിപത്യമാണ് ബി ജെ പി നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദളിതരെ കൊല്ലുന്ന സ്ഥിതിയാണെന്നും സി ജെ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജെ രാജൻ ബി ജെ പിക്ക് മൂക്ക് കയറിടുന്ന ആർ എസ് എസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് എല്ലാറ്റിലും പിന്നിലെന്നും പി ജെ രാജൻ അധ്വാനത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും കരുതൽ പച്ചക്കറികൾ വിളയുന്നത് രണ്ടര ഏക്കർ പാറ പ്രദേശത്ത് ചപ്പാരപ്പടവ് കൊലാർ തൊട്ടിയിലെ കുന്നിൽ മൂസയുടേത് മറ്റൊരു വിജയകഥ കീഴാറ്റൂരിന് പിറകെ ചാല കോട്ടക്കുന്നിലെ പുതിയ ബൈപ്പാസ് അലൈൻമെന്റിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം സർവേ നടത്താനെത്തിയാൽ തടയുമെന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വാർത്തകൾ വിശദമായി വാഹന ഉടമകളിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലടക്കാതെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകി ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ യുവതി കണ്ണൂരിൽ പിടിയിൽ എളയാവൂർ സ്വദേശി ടി ഷീബയാണ് അറസ്റ്റിലായത് എളയാവൂർ സൌത്തിലെ ഒട്ടുംചാലിൽ ഹൌസിലെ മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരി ടി ഷീബയെയാണ് കണ്ണൂർ ടൗൺ എസ് ഐ ശ്രീജിത് കൊടേരി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ണൂർ കാൾടെക്സിന് സമീപത്തെ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസിലെ ജീവനക്കാരിയാണ് ഷീബ കമ്പനിയിലെ സീനിയർ മാനേജർ സജീവന്റെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇരിട്ടി വള്ളിത്തോട്ടെ ഷെഫീഖിന്റെ കാറിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് അടക്കാൻ ഇരിട്ടിയിലെ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലെ ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലത്തെ തുക അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ജീവനക്കാരിയായ ഷീബയുടെ പക്കൽ പതിനഞ്ചായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അടച്ചതായി ഷഫീഖ് ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ഇൻഷുറൻസ് പേപ്പർ കണ്ടപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത് വാഹന ഉടമകളിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയ ശേഷം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ സൈറ്റിൽ പോയി കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേരും വിവരങ്ങളുമെല്ലാം ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും എടുത്ത ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ സേവ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയെടുത്ത് അതിൽ കോട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് പേപ്പർ നൽകും മൂന്ന് വർഷമായി ഷീബ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് പുതിയ ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വാഹന ഉടമകളെ കൊടുക്കുന്ന പതിവാണ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാഹന ഉടമകൾക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ക്ലെയിമിനോ മറ്റോ കമ്പനിയെ സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് അവരെ പറ്റിക്കപ്പെട്ട വിവരം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഷിയാ ബസ് ഉടമ തളിപ്പറമ്പ സ്വദേശിയുടെ ഇന്നോവ കാറിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് അടക്കാനുള്ള നാൽപ്പത്തി രൂപയും ഷീബ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷീബ നടത്തിയ തട്ടിപ്പുകൾ ഏറെയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഷീബയുടെ പിന്നിൽ റാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നടക്കം പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിൽ വ്യാജ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തി കോടതി പരിസരത്ത് കാറിനടിയിൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രണ്ട് സ്റ്റീൽ ബോംബിനോട് സാമ്യമുള്ള വസ്തുവാണ് കണ്ടെത്തിയത് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് എത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ബോംബുകൾ വ്യാജനാണെന്ന് മനസ്സിലായത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് ഡി വൈ എസ് പി കെ വി വേണുഗോപാലിന് ഉച്ചയോടെയാണ് ബോംബുകൾ കണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചത് കോടതി റോഡിൽ നിന്നും ചിന്മയ സ്കൂളിന് സമീപത്ത് റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ട മാരതി എണ്ണൂറ് കാറിനടിയിൽ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു രണ്ട് സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് തളിപ്പുറം പോലീസ് ഉടൻ തന്നെ ഇവ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി തുടർന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവ വ്യാജ ബോംബുകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ ബോംബിന്റെ മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിനുള്ളിൽ വെളുത്ത പൊടി നിറച്ച് പ്രത്യേകം പശ ഉപയോഗിച്ച് സീൽ ചെയ്ത നിലയിലായിരുന്നു പോലീസിനെ കബളിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചെയ്തതായിരിക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് കോടതിക്ക് സമീപത്ത് നിന്നും ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന വാർത്ത പരന്നതോടെ ജനങ്ങളും പരിഭ്രാന്തിയിലായിരുന്നു വ്യാജ ബോംബിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും വിവരം കൈമാറിയവരെക്കുറിച്ചുമടക്കം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സീൽ ന്യൂസ് തളിപ്രമ്പ സവർണാധിപത്യമാണ് ബി ജെ പി നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദളിതരെ കൊല്ലുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ദളിത് പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ നടപടിയ
പശുവിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള സേന രാജ്യത്ത് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പശുക്കളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ആ ഗുജറാത്തിൽ ചത്ത പശുവിൻ്റെ തൊലി വിളിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഗോരക്ഷാ സേനക്ക അഥവാ പ്രച്ഛന്ന വേഷപ്പെട്ട ആർ എസ് എസ് പട്ടികജാതിക്കാരെ അതിക്രൂരമായിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് മൂക്കുകാരിടുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് എല്ലാറ്റിനും പിന്നിൽ ടി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കെ രാകേഷ് എം ബി എൻ ഷംസിർ എം എൽ എ എം പ്രകാശൻ പി വി ഗോപിനാഥ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ സഹകരണ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനത്തിനെതിരെ സഹകരണ ജനാധിപത്യ വേദി കണ്ണൂരിൽ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹകരണ ബാങ്കുകൾ പിടിക്കാനാണ് സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജെയ്സൺ തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ നാരായണൻകുട്ടി വി എൻ എരിപുരം പി കെ സരസ്വതി എ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ബി ബി തോലാനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് സമീപം തീപിടുത്തം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം നാട്ടുകാർ പരിഭ്രാന്തരായി കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തീ അണച്ചു കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് സമീപത്താണ് തീ പടർന്നത് ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തീ ആളിപ്പടർന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് സമീപത്തെ പറമ്പിൽ പുൽമേടുകളും ചെടികളും കത്തിയമർന്നു തീപ്പടർന്നത് കണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും പരിഭ്രാന്തരായി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് തീ അണച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലും ഇവിടെ ചെറിയ തോതിൽ തീപ്പടർന്നിരുന്നു ഇത് കാര്യമായി എടുക്കാത്തതാണ് വീണ്ടും തീപ്പടരാൻ കാരണമായതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ശ്രീകണ്ഠപുരം കാഞ്ഞിലേരി മഞ്ഞാങ്കരിയിൽ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്ന പി പി ഇസ്മയിലിന്റെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപോങ്ങി രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം പി പി ഇസ്മയിൽ നാലു മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അയ്യായിരത്തോളം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കുറച്ച് മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങിയിരുന്നു തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തോടെ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങുകയായിരുന്നു പരിശോധനയിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തതായി കണ്ടെത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പിൻ്റെ നഷ്ടം ഇന്നത്തെ ഇതിലുണ്ട് ഈ ചിലവാക്കിയ മീൻ്റെ പൈസയും അതിന് കിലോ ഏകദേശം നൂറ് ഉറുപ്പിൻ്റെ തീറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ തീറ്റിക്ക് നൂറ് ഉറുപ്പ് വില വരും അത് ദിവസം അഞ്ച് കിലോ തീറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നാല് മാസത്തെ അതിന് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യോളം ചിലവ് വരും ഫിഷറീസ് ഓഫീസിൽ ശനിയായ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വിളിച്ചപ്പം ഞാനൊരു ഉച്ച നമുക്ക് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇതുവരെയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇത് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും ആരും വന്ന് നോക്കിയോ ആരാ ഭാഗത്ത് ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പഞ്ചായത്തിലും ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലും പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്നും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങിയതിന്റെ കാരണവും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല സീൽ ന്യൂസ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം രാജ്യവ്യാപകമായി കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കാനാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കിസാൻ സഭ അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി സത്യൻ മൊഗേരി പറഞ്ഞു അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ കണ്ണൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ കൃഷി ഇടങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികൾ കമ്പനികൾ വിദേശീയവും ദേശീയവുമായിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൃഷിക്കാരുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ വരെ രാജ്യത്തുണ്ടായി വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ കൃഷിക്കാരെ അവരുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെടുന്ന നയങ്ങളാണ് അനുവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നയങ്ങൾക്കെതിരായി വലിയ തോതിലുള്ള പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള 
ഒരുപക്ഷവും സമരങ്ങൾ നടത്തിയില്ല ബി ജെ പി ആകട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃഷിക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദായങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കുമാർ എ ഐക്ക് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി ചാമുണ്ണി എ യു വൈ എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മഹേഷ് കക്കത്ത് സി പി ഷൈജൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ പ്രദീപൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി എൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ ചിറക്കൽ വില്ലേജിലെ പുഴാതി ദേശത്ത് ചുങ്കം ചാല നാഷണൽ ഹൈവേ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈപ്പാസിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ദുരൂഹമായി മാറിയതിന് പിന്നിൽ ഉന്നത സ്വാധീനമാണെന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു അലൈൻമെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ത്രീ എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന അലൈൻമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വന്ന പുതിയ അലൈൻമെന്റിനേക്കാളും എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരവും മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നു മാനദണ്ഡങ്ങൾ നോക്കാതെയാണ് പുതിയ അലൈൻമെന്റ് സർവേ നടത്താനെത്തിയാൽ തടയുമെന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു റോഡിന്റെ നീളം വളവിന്റെ എണ്ണം വീടുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടൽക്കാടിന്റെ മേലുള്ള ആഘാതം പാലത്തിന്റെ നീളം അഞ്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരവും ആദ്യത്തെ അലൈൻമെന്റിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തേത് എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് അലൈൻമെന്റ് മാറ്റിയതെന്ന് തുറന്നു പറയാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാവാത്തത് പുതിയ തീരുമാനത്തിൽ വേണ്ടത്ര സുതാര്യത പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ശാസ്ത്രീയമായി ഒരു പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഈ അലൈൻമെന്റ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ മാർഗങ്ങൾക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് യോജിച്ച ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ മാറ്റണം ഇനി ഇതല്ല പഴയതല്ല അതിന് പകരം ഇതിനേക്കാൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വേറെയുള്ളു അതും കണ്ടെത്തി അതിലേക്ക് മാറ്റണം അതിലേക്ക് അതിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ബൈപ്പാസിനായി കോട്ടക്കുന്ന് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം മൂന്ന് സർവേകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ മൂന്ന് വർഷമായി നിലനിന്നിരുന്ന കോട്ടക്കുന്നിലെ അലൈൻമെന്റ് രണ്ടു തവണ ത്രീ എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ഒടുവിൽ കല്ലുകൾ പാകുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നിലവിലുള്ള അലൈൻമെന്റ് ദുരൂഹമായി മാറി ഒരു പുതിയ അലൈൻമെന്റ് ത്രീ എ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നു കീച്ചേരി മുതൽ കോട്ടക്കുന്ന് വരെ അലൈൻമെന്റ് പൊടുന്നിന മാറ്റാനുള്ള കാരണം തിരക്കി അയച്ച കത്തിന് മറുപടിയായി എൻ എച്ച് എ ഐ അധികൃതർ പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രീയമായ കാരണങ്ങളാൽ മാറ്റുന്നു എന്നല്ല മറിച്ച് വി ഐ പികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നേരത്തെയുള്ള അലൈൻമെന്റ് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സമീപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മാറ്റിയതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പുതിയ അലൈൻമെന്റ് എൻ എച്ച് എ ഐ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളെയും കാറ്റിൽ പറത്തുന്നു എന്നും ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് എ ഐ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അലൈൻമെന്റ് ആണ് താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ടതെന്നും കുറച്ചുകൂടി പഠനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും മെച്ചപ്പെട്ട അലൈൻമെന്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്നും നാട്ടുകാർ കലക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചാല ബൈപ്പാസ് സെക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം എ ഹംസ ജനറൽ കൺവീനർ എൻ എം കോയ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സെയിൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ കേളാശേഷ് സർവീസസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ഇരുപത്തിയാറാം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് കണ്ണപുരത്ത് തുടക്കമായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കടമെടുക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ധന ഉത്തരവാദിത്വ നിയമം പാസ്സാക്കി ആ ധന ഉത്തരവാദിത്വ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ വർഷാവർഷം കമ്മി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് തീരുമാനം ഇപ്പോൾ കേരളമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനത്തിലേക്ക് കമ്മി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെലവുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ശേഷമുള്ള ധന കമ്മീഷൻ സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ മന്ത്രി ആ സംബന്ധ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയവേ ഞങ്ങൾക്കൊരു നോട്ട് നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ഇരുപത്തിയാറാം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് കണ്ണപുരത്ത് തുടക്കമായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി പി കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ എൻ സദാശിവൻ നായർ എം വി രാമചന്ദ്രൻ കെ രമേശൻ വി പി സോമശേഖരൻ പി വി പത്മനാഭൻ കെ കൃഷ്ണൻ എ വി പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ പി മോ
അഞ്ചു വർഷം മുൻപാണ് മെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്ന രണ്ടര ഏക്കർ പാറ പ്രദേശം മൂസ സ്വന്തമാക്കിയത് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാത്ത പാറ പ്രദേശം കൃഷിയിടമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ നാല് വർഷത്തോളം വേണ്ടി വന്നു നൂറുകണക്കിന് ലോഡ് മണ്ണ് പാറ പ്രദേശത്ത് നിരത്തിയാണ് കൃഷിയിടം ഒരുക്കിയത് ചകരിച്ചോറും യൂറിയയും ചേർത്ത മിശ്രിതമാണ് വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പ്രോത്സാഹനമാണ് കൃഷിയിൽ സജീവമാകാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് മൂസ പറഞ്ഞു കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നമ്മളെ ചപ്പരപ്പടവ് കൃഷി ഓഫീസറെ പ്രത്യേകം നമ്മളെ അവരെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചകരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി അതായത് കൂൺ വിത്തും പിന്നെ യൂറിയന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയും അത് മണ്ണ് പിന്നെ ആട്ടും കാഷ്ടവും കൂടി മിക്സ് ആക്കി നമ്മൾ പിന്നെ എല്ല് പൊടി അതുപോലെ വേപ്പ് മണ്ണാക്ക് കള്ളപ്പണ്ണാക്കൽ മിക്സ് ആക്കി നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ നിറക്കുകയും അങ്ങനെ തൈ നടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൃഷി രീതി അവലംബിക്കുന്നത് ഇനി അത് മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഞാനുള്ളത് പാറപ്പുറത്ത് കൃഷി ചെയ്യുവാനുള്ള മൂസയുടെ ശ്രമത്തെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പലരും പരിഹസിച്ചു കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കൃഷി ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നവർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാണാതെ പോകരുത് തക്കാളി വെണ്ട ചീര പച്ചമുളക് വഴുതന തുടങ്ങി ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു തീർത്തും ജൈവരീതി അവലംബിക്കുന്നതിനാൽ കൃഷി വകുപ്പും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളുമായി മൂസയ്ക്കൊപ്പം കൈകോർക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലം അതുപോലെ തരിശായ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പാറപ്പുറം പാറപ്പുറത്ത് ശരിക്കും കനയം കനകം വിളയിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും കൃഷിയില് ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമ്മൾ തന്നെ പറയും നല്ല വിളവൊക്കെ കിട്ടണ കുറച്ച് മുസാനിക്ക രാസവളമൊക്കെ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നല്ല വിളവ് നല്ല എന്ത് വലിയ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല കൃഷി ഒരു പാഷനായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് പച്ചക്കറി കൂടാതെ മലബാറി ആടുകൾ കാട അലങ്കാര കോഴികൾ ഗ്രാമശ്രീ കോഴികൾ എന്നിവയും ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികളാണ് ഭാര്യ ഫാഹിലയും എല്ലാവിധ പിന്തുണയുമായി മൂസിക്കൊപ്പമുണ്ട് മഴമറ കൃഷിയിൽ പുത്തൻ പരീക്ഷണങ്ങളും ഈ കർഷകൻ നടത്തുന്നു മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും കുളിർമ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ വ്യാപകമാക്കുന്നതിന്റെ സന്ദേശം കൂടിയാണ് മൂസ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത് സീൽ ന്യൂസ് ആലക്കോട് വൻ പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയാക്കി ചെങ്ങളായി പെരുങ്കോന്നിൽ പുഴയുടെ തീരത്ത് കല്യാണ വീട്ടിലെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പെരിങ്കോന്നിൽ പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം പതിവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കല്യാണ വീടുകളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പുഴയിലും സമീപത്തുമായി തള്ളുകയായിരുന്നു ഇവ നായ്ക്കളും കാക്കകളും ഉൾപ്പെടെ കൊത്തിവലിച്ച് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കിണറുകളിലും ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടിടുകയും ചെയ്തു കടുത്ത ദുർഗന്ധം കാരണം യാത്ര പോലും ദുസ്സഹവുമായി മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് വഴി നടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇതിന് പഞ്ചായത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ നിയമ നടപടിക്കും പഞ്ചായത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഭരണസമിതി ആലോചിക്കും കൂടാതെ തന്നെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതിനെ ഇതിന്റെ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിനെതിരെ പൊരുതുമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സീൽനു ശ്രീകണ്ഠാപുരം എളുപ്പത്തിലും ലാഭകരമായും നെല്ലുകുത്തിയെടുക്കാവുന്ന മിനി റൈസ് മില്ലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉയ്യം അടുക്കത്ത് നടന്നു തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ലത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാല് മിഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കാർഷിക മേഖല മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാം കാർഷിക മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇടപെട്ടത് ആ നിലയിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് കാർഷിക സംസ്കാരം നമ്മുടെ ഓരോ വർഷവും ഓരോ മാസവും ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ തലമുറകളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇനി നെല്ലുകുത്തി അരിയാക്കാൻ മില്ല് വരെ പോയി കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എളുപ്പത്തിനും ലാഭകരമായും
ശ്രേയസ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്കും സുരഭി ജെ എൽ ജി പ്രവർത്തകർക്കും സംയുക്തമായാണ് റൈസ് മിൽ അനുവദിച്ചത് കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഐ വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒ വി ശൈലജ ജോമിലി ജോസ് പി വി ഗോവിന്ദൻ എം പി പത്മനാഭൻ പി ശ്രീധരൻ കെ പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ സി ഉമേഷ് ബാബുവിന്റെ വീടാക്രമണത്തിലെ പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും സി പി എമ്മിന്റെ സോഷ്യൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഭീകരത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആർ എം പി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഉമേഷ് ബാബുവും കുടുംബവും പാറക്കണ്ടിയിലെ വീടിനകത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ ജനാലക്ക് ശക്തിയായി ഇടിക്കുന്നതും തുടർന്ന് എന്തോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതായും അനുഭവപ്പെട്ടത് ശബ്ദം കേട്ട ഉടനെ മകളുടെ സഹായത്തോടെ വരാന്തയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വരാന്തയിൽ ജനലിനു മുന്നിലും മുറ്റത്തും ഇലക്ട്രിക് ട്യൂബിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതും വീടിന്റെ മുൻവശത്തു നിന്നും ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ രണ്ടുപേർ പോകുന്നതുമാണ് കണ്ടത് ഉടൻ തന്നെ കണ്ണൂർ ടൌൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കണ്ണൂർ ഡിവൈഎസ്പിയോടും ടെലിഫോണിൽ പരാതിപ്പെടുകയും പിന്നീട് ടൗൺ സ്റ്റേഷനിൽ രേഖാമൂലം പരാതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് നാട്ടിലെ ആളുകളോട് പരസ്യമായി പറയുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ യോജിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും യോജിപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തി ഈ സോഷ്യൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും പന്ത്രണ്ടിന് അഞ്ചു മണിക്ക് കണ്ണൂർ സ്റ്റേഡിയം കോർണർ നെഹ്റു പ്രതിമയ്ക്ക് സമീപം പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ നടത്തും പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ എൻ വേണു ഡോക്ടർ ആസാദ് അഡ്വക്കേറ്റ് കസ്തൂരി ദേവൻ കെ കെ രമ എന്നിവർ പ്രസംഗിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പി പി മോഹനൻ അപ്പുകുട്ടൻ കാരയിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി ന്യൂസ് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ സബ് ആർ ടി ഓഫീസിന് കീഴിലുള്ള ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ടെസ്റ്റ് സെന്ററിനും ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വെള്ളിയാഴ്ച തറക്കല്ലിടുമെന്ന് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ ഇ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജെ ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ തളിപ്പറമ്പിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ തളിപ്പറമ്പ് കാഞ്ഞിരങ്ങാടുള്ള ഒന്നേ മുക്കാൽ ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ടെസ്റ്റ് സെന്ററും സ്ഥാപിക്കുന്നത് കാഞ്ഞിരങ്ങാട് ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റർ പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ ലേണിംഗ് ടെസ്റ്റ് ലൈസൻസ് നൽകൽ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ടേക്ക് മാറും ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ലൈസൻസും നൽകും കേരളത്തിൽ ഏഴാമതും ജില്ലയിൽ രണ്ടാമത്തെയും ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ടെസ്റ്റ് സെന്ററുമാണ് തളിപ്പറമ്പിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ മറ്റൊരിടത്തുമില്ലാത്ത ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള അത്യാധുനിക മെഷീനുകളാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തളിപ്പറമ്പിനൊപ്പം കാസർകോട് തൃപ്പൂണിത്തറ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇത്തരം സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കും ഒരാളുങ്കൽ ടെക്നോളജി സൊല്യൂഷൻസിനാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല നാലു കോടിയാണ് നിർമ്മാണ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റും വെഹിക്കിൾ ടെസ്റ്റ് സെന്ററും സജ്ജമാകുമെന്ന് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ ഇ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിന് എതിർവശത്തുള്ള മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിന് പിറകിലെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലായിരിക്കും ആറുമാസക്കാലം താൽക്കാലികമായി ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുക കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മേഖലാ സമ്മേളനം മാടായിൽ നടന്നു ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാ കൺവീനർ കെ വിനോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനോത്സവം അതിന്റെ പറക്കിലായിരുന്നുവോ ജനോത്സവം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നുവോ അല്ല ഒരാൾക്കൂട്ടത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി നല്ല പാട്ട് കേൾപ്പിക്കുകയും നല്ല ചണ്ട കൂട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരെയും സംതൃപ്തരാക്കി വിടുകയാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് ജനോത്സവത്തിന് ഒരു നല്ല ജനകീയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോയിന്റ് വൈസ് എല്ലാം ചർച്ചയിൽ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മാടായി മേഖലാ സമ്മേളനം എരുപുരത്ത് നടന്നു കെ വിനോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ശ്രീനിവാസൻ മാസ്റ്റർ പി കെ വിശ്വനാഥൻ പി വി പ്രസാദ് തിടിൽ രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ചെറുകുന്ന
രാമായണം മുഗളന്മാർ എഴുതിയതാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു വിവേകാനന്ദ ദർശനവും യുവശക്തിയും എന്ന വിഷയത്തിൽ കാഭ സുരേന്ദ്രൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി സ്ത്രീശക്തി സംഗമം സി കെ ജാനു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടാമത് പി ആർ രാമവർമ്മ രാജ പുരസ്കാരം പ്രസ്തുത ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പി പി മുകുന്ദന് അജിത് രാമവർമ്മ സമ്മാനിച്ചു ഒ എസ് സതീഷ് ചെങ്ങന്നൂർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പി എൻ മണി കെ പി വേണു ഒ സുരേഷ് കെ പി ബിജു പി പി ദാസൻ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മികവ് പുലർത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി സി ന്യൂസ് ആലക്കോട് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് വർക്കേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യാമ്പ് കണ്ണൂരിൽ നടന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുവാൻ മുതലാളിമാർക്ക് ഓശാനമാടുന്ന പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കി നിലവിലുള്ള എല്ലാ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പുറത്തിക്കൊണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ സംരക്ഷണവും അവരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് തികഞ്ഞ സ്വേച്ഛാധിപതിയും തികഞ്ഞ ഫാസിസ്റ്റുമായി നരേന്ദ്രമോദി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനം തടയത്തെ എത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ നൌഷാദ് ബ്ലാത്തൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ പി അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി മമ്പറം ദിവാകരൻ ജോഷി കണ്ടത്തിൽ പി മാധവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി ന്യൂസ് കണ്ണൂർ ഫോറം ഓഫ് റിട്ടയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപ്ലോയീസ് വാർഷിക ജനറൽ ബോർഡ് യോഗം കണ്ണൂരിൽ നടന്നു ടി ടി ഐ എം എന്നിൽ ആർ എം എസ് എ ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ കെ കൃഷ്ണദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എന്താണ് പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടുതൽ അറിയാനും അടുത്ത ഇടപഴകാനും അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എനിക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഫയലുകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഫയലുകളിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പൊറഞ്ഞിയിൽ ന്യൂ മാപ്പിള സ്കൂൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം പതിമൂന്നിന് മൂന്ന് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും പൂർവ്വ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി രക്ഷാകർത്തൃ സംഗമവും നടക്കും തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും പി കെ ശ്രീമതി എം പി കെ കെ രാകേഷ് എം പി മേയർ ഇ പി ലത തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും സുന്നി യുവജന ഫെഡറേഷൻ എസ് വൈ എഫ് നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഐക്യം അകലെയുള്ള സന്ദേശയാത്രയ്ക്ക് ചെറുകുന്നിൽ സ്വീകരണം നൽകി എസ് വൈ എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഷബീർ വഹബി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കേവലം ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് മാത്രമുണ്ടായാൽ പോരാ എസ് വൈ എസ് നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഐക്യം അകലിയല്ല കണ്ണൂർ ജില്ലാ സന്ദേശയാത്രയ്ക്ക് ചെറുകുന്നിൽ സ്വീകരണം നൽകി എസ് വൈ എസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം ഷബീർ വഹബി അബ്ദുല്ല വഹബി മഷൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജീൽനൂസ് ചെറുകുന്ന ചെറുകുന്ന് എഫ് സിയുടെ കായിക സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകാൻ നൈജീരിയൻ പരിശീലകൻ ചെറുകുന്ന് മുണ്ടപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിലാണ് മുൻ ഐവറി കോസ്റ്റ് താരവും ഇന്റർനാഷണൽ പരിശീലകനുമായ ഔത്താര ഫൌസേനിയ എത്തിയത് ചെറുകുന്ന് മുണ്ടപ്പുറം വെൽഫെയർ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചാണ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം രാവിലെയും വൈകുന്നേരമാണ് ചെറുകുന്ന് എഫ് സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് മുൻവർഷങ്ങളിലും പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ ഐവറി കോസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ താരം ഔത്താറ ഫൈസൈനിയാണ് പ്രധാന പരിശീലകൻ മുൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി താരമായ എം കെ മനോജ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലകൻ എം ഉണ്ണിയും പരിശീലകനായിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിശീലനത്തിൽ ഇനിയും കുട്ടികൾക്ക് അവസരമുണ്ട് പരിശീലനത്തിനെത്തുന്ന കുട്ടികൾ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നതായി കോച്ച് പറയുന്നു Seven side, many, many games. 
Mumbai FC team before. Mm -hmm. Non tu me dirais. This gun is, is no good gun, sure. Very bad gun. Bad it's very difficult for this boy. Because too much after pain. Pain. Yeah, this guy is no problem. We are, we, are, we are training slow, slow. After, good, no problem. Because now small boy. Yeah. After, slow, slow. Mikachan Lavaratula Parishil and Nelgumbol, Sambatika Pradesandi, Ereana Kaiga Premiklaya Suman Sugal Sahaiwum, Richidakal Nelguna Cheri Sahai Mulumana, Ega Asriam, and Lori Parishil and Gurkan Lata Tirane, Munavari Costrande, Player Rudi Aitula, UFA License Sula, Deathne, Namaka, Selectia Medipatia, Eden Dumas and Todarchiata Death in the Seven and Namakandago, Adanisham. I didn't select the good deal. We have to do Namake, Clubberly, Sri Gandhi Sri Muthapen Shetra Pradeshtha Dena Tiruvappan Mahol Savatna Tuda Kamai Mahol Savatna Shetra Dena Tandri Kotara Milla The Jeraman Dambu Diri Oda Nayathru Tothil Ulla Visheshal Pooji Oda Ana Tuda Kam Kuri Chetam Samskariya Samayalam P K Sri Madhi M P Ana Ulkaranam Cheyda Da Niravadi Bhakta Janangala Ana Tiruvappan Ekum Annada Ana Thoru Mai Shetra Dalle Tiya Da Ulsava Deva Sangale Kalabiri Vadi Gal Palli Veta Tirumudi Nevera Le Nivayum Unda April Padron Dena Muthapen Da Malagai Tu Tuda Kuri Ana Ulsava Dena Kuri Aragoga Seal News Sri Gandhi Savarnati <laughs> Kira to the Liberate Chala, Porta Kudele, Pudia, Bypass Alignment in the Rayum Pradeshera, Sarvay Narthani, Tadayu, and the Action Committee. You are the Bolton or Purna Magunani, Namaskar.